ఈ వీడియోలో మనం స్కోప్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాం స్కోప్ అన్న ఇంపార్టెన్స్ అన్న ఒకటి అందుకే నేను రెండు కలిపి ఇచ్చానమాట ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ స్కోప్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ అని ఇంట్రడక్షన్ చూసినట్టయితే మైక్రో ఎకనామిక్స్ ది వర్డ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ ది గ్రీక్ వర్డ్ మైక్రోస్ విచ్ మీన్స్ స్మాల్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ ఏ అనాలిసిస్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఏజెంట్స్ నేమ్లీ కన్జ్యూమర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ గవర్నమెంట్ మ్యాక్సిమం మైక్రో ఎకనామిక్స్ మీనింగ్ వచ్చేసరికి స్మాల్ చాలా చిన్నది అదేవిధంగా ఇది వెయిట్ వెయిట్ని అనలైజ్ చేయడంలో దాని యొక్క యాక్టివిటీ ఎఫెక్టివ్నెస్ని చూపిస్తుంది ఒకటి కన్జ్యూమర్స్ యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ని అనలైజ్ చేయడంలో ప్రొడ్యూసర్స్ ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారని చూపడంలో గవర్నమెంట్ యొక్క రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పైన కూడా దీని యొక్క ఎఫెక్టివే ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ ది స్టడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ యూనిట్ ఇది ఎస్పెషల్లీ ఇండివిజువల్ యొక్క పర్చేసింగ్ పవర్ని స్టడీ చేస్తూ ఉంటుంది డెఫినేషన్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఇస్ ది స్టడీ ఆఫ్ పర్టికులర్ ఫామ్ పర్టికులర్ హౌస్ హోల్డ్ ఇండివిజువల్ ప్రైస్ వేజెస్ ఇన్కమ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ పర్టికులర్ కమోడిటీ ఏదైనా ఒక్క ఒక్క ఫామ్ ఒక్క ఆర్గనైజేషన్ గురించి ఒక ఇంటి గురించి ఒక ఇండివిజువల్ గురించి ఒకే ఒక్క కమోడిటీస్ అంటే పర్టికులర్ కమోడిటీస్ పర్టికులర్ ఫార్మ్స్ గురించి మాత్రమే దీని యొక్క స్టడీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్కోప్ ఆఫ్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ప్రాపర్ ఎలోకేషన్ రి రిసోర్సెస్ ఫర్ ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొడక్షన్ సఫిషియంట్గా ఉండాలంటే ముందు రా మెటీరియల్ ఉండాలి రా మెటీరియల్ని మనం ఇక్కడ రిసోర్స్గా అనుకుంటాం రా మెటీరియల్ అండ్ రిసోర్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నట్టయితే ప్రొడక్షన్ సఫిషియన్సీకి జరుగుతుంది ప్రొడక్షన్ సఫిషియన్సీకి జరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కువగా అంటే ఈ మైక్రో ఎకనామిక్స్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఎంప్లాయ్మెంట్ మీదే బేస్ అవుతుంది అటువంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంట ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గుడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ మీద ఈ ప్రొడక్షన్ దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎలోకేషన్ ఆఫ్ రీసెస్ పైన ప్రొడక్షన్ డిపెండ్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ప్రొడక్షన్ మీద ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సో దట్స్ ఎ ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ వన్ మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఆల్సో స్టడీ ది ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ హౌ టు ప్రొడ్యూస్ అండ్ హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇది ఎక్కువగా దేని గురించి స్టడీ చేస్తుందంట ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ ఏ విధమైన ఎకనామిక్స్ ప్రాబ్లమ్ పైన దీని యొక్క స్టడీ ఉంటుందంట వాట్ టు ప్రొడ్యూస్ ఏమి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి హౌ టు ప్రొడ్యూస్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి హూమ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎవరికి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఇటు వీటన్నిటి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ పైన ఈ యొక్క మైక్రో ఎకనామిక్ స్టడీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో టర్మ్ యాజ్ ఏ ప్రైజెస్ థియరీ బికాస్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ప్రైజెస్ ఆర్ డిట డిటర్మైండ్ ఇన్ గుడ్ గుడ్ మార్కెట్ అండ్ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్ ఇది ఎస్పెషల్ ఇట్స్ ఏ ప్రైస్ థియరీ ఏదన్నా సరే ఒక ప్రొడక్ట్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్ట్ మార్కెట్లో ఆ యొక్క ప్రైజ్ అనేది స్టాండర్డ్గా ఉందా లేకపోతే ఫ్లెక్చువేషన్స్గా ఉన్నాయా మనం పెట్టిన ప్రైస్కి కన్సూమర్స్ కొనడానికి విల్లింగ్గా ఉన్నారా లేదా ఇటువంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఈ యొక్క ప్రైస్ థియరీ అయిన మైక్రో ఎకనామిక్స్ స్టడీ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ హౌ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ డిటర్మైన్ త్రో ది మార్కెట్ మెకానిజం ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసాం ప్రొడ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ అయిన ప్రొడక్షన్ని ఎంత జనరల్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం మీకు అర్థమవుతున్నట్టు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మనం ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ గుడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం ప్రొడ్యూస్ అయిన ప్రొడక్షన్ని ఎంత క్వా ఎంత క్వాంటిటీతో జనరల్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం సో ఇదిగో ఇవన్నీ అంటే ఆ ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఈ యొక్క మైక్రో ఎకనామిక్స్ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్స్ ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ద ఎకనామిక్ పాలసీస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లైక్ ప్రైస్ పాలసీ ట్యాక్స్ పాలసీ మోనిటరీ అండ్ ఫిజికల్ పాలసీస్ అదేవిధంగా సో గవర్నమెంట్ పెట్టిన ఏమన్నా ఒక ఎకనామిక్ పాలసీస్ని ఎవాల్యుయేషన్ ఇట్స్ నాతి మీద క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవడంలో కూడా ఈ యొక్క మైక్రో ఎకనామిక్స్ యొక్క రోల్ అనేది చాలా ఎక్సలెంట్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అంటే అటు ఎటువంటి గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అంటే ప్రైస్ పాలసీ అని ట్యాక్స్ పాలసీ అని మానిటరీ పాలసీస్ ఈ పాలసీస్ గురించి ఫ
useful to understand the issues of international trade like balance of payment exchange value of currency terms of trade so ante kaaku kokunna emanna sare problems ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో అంటే లైక్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ యాక్టివిటీస్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అవుట్ ఆఫ్ ది కం సారీ అవుట్ ఆఫ్ ది కంట్రీ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసిన బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ మనం పేమెంట్ పే చేసే దానిలో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఎరేజ్ అయినా కూడా సో అటువంటి ఇష్యూస్ అన్నిటిని ఈ యొక్క మైక్రో ఎకనామిక్స్ క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దానికి స సరైన సొల్యూషన్ మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట మైక్రో ఎకనామిక్స్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ టు అనలైజ్ ది బిజినెస్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎస్టిమేట్ ది ఫ్యూచర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంత కాస్ట్ పెడుతున్నా అదేవిధంగా ఎంత కమ్ముకుంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ రీచ్ ది గోల్స్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి Watch my videos on regular basis. Thank you. Thank you so much.